ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എത്തിക്കൽ തിങ്കർ മെഷീൻ ഡിസൈനിലെ മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ സ്പ്രിങ്സ് ആണ് ഡിസൈൻ ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് ആണ് മോഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മോഡ്യൂളിൽ കൂടുതലും അല്ല മെഷീൻ ഡിസൈനിൽ കൂടുതലും പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇതിന് പ്രോബ്ലംസിന് ആവശ്യമായ തിയറീസും പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിയറീസൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് തുടങ്ങാം വീഡിയോ എന്തായാലും അത്യാവശ്യം ലെങ്തി ആയിരിക്കും മാക്സിമം എല്ലാവരും ഫുള്ള് കാണുക അപ്പോൾ സ്പ്രിങ്സ് സ്പ്രിങ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എൻ എലാസ്റ്റിക് ബോഡി മെമ്പർ ഹൂസ് പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ടു ഡിഫ്ലക്റ്റ് ഇറ്റ് റിക്കവേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ഷേപ്പ് വെൻ ലോഡ് ഈസ് റിലീസഡ് ഇതാണ് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പ്രിങ് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഇനിയിപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് രണ്ട് മാർക്കിനായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പറയാനായിട്ട് ഇതിൽ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്ലൈ ഫോഴ്സ് ടു അപ്ലൈ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ മോഷൻ ഈ ബ്രേക്കിലും ക്ലച്ചിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവണ പോലെ ബ്രേക്കിലും ക്ലച്ചിലൊക്കെയാണ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് സ്പ്രിങ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ടു മെഷർ ഫോഴ്സസ് സ്പ്രിങ് ബാലൻസിലൊക്കെ സ്പ്രിങ്സ് ഫോഴ്സ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ടു സ്റ്റോർ എനർജി അതായത് നമ്മൾ ക്ലോക്കിലൊക്കെ സ്പ്രിങ്സ് എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് ടു റിഡ്യൂസ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഇമ്പാക്റ്റിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കുറക്കാനായിട്ട് സ്പ്രിങ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നോക്കുക അതിലാണ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിടക്കാം ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ടെർമിനോളജി ഓഫ് ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ് ആണ് ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ പറയുന്നുള്ളൂ പിന്നെ തിയറി ബേസ്ഡ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരമാവും ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ്സ് സോ ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറയാനുള്ളത് ഫ്രീ ലെങ്ത് ആണ് ഫ്രീ ലെങ്ത് ഫ്രീ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഇത് കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നെ മുൻ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഉള്ള ലെങ്ത് ആണ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ് ആണ് ഫ്രീ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവറോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി കംപ്ര കംപ്രഷൻ കോൽ വിത്ത് നോ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ലോഡ് ഫ്രീ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് ഇക്വേഷൻ ഇത് ഞാൻ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം പിന്നെ അടുത്തത് സോളിഡ് ലെങ്ത് ആണ് സോളിഡ് ലെങ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ലെങ്ത് ആണ് സോളിഡ് ലെങ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ സ്പ്രിങ് ആണെന്ന് കരുതുക സ്പ്രിങ് മൊത്തം ഈ സ്പ്രിങ് മൊത്തം കംപ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാണ്ട് കംപ്രസ് ആവും ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉള്ള ലെങ്ത് ആണ് സോളിഡ് സോളിഡ് ലെങ്ത് പിന്നെയുള്ള ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന എത്രത്തോളം ചെറുതാവുന്നു അതാ ഷോർട്ടും ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വൈ വൈ ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മളിതിൽ പിന്നെ പിച്ച് പിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ അഡ്ജസ്റ്റിന് പോലെയായിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് പിച്ച് എന്ന് വിളിക്കുക പിച്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫ്രീ ലെങ്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് കോയിൽ മൈനസ് വൺ ഇതൊക്കെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഉണ്ട് പ്രോബ്ലത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം പിന്നെ ഉള്ളത് സ്പ്രിങ് ഇൻഡെറ്റ്സ് സ്പ്രിങ് ഇൻഡെറ്റ്സ് സ്പ്രിങ് ഇൻഡെറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ സീക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി ഇത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി കോവിലാണ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ് ആൻഡ് അത് ക്യാപിറ്റൽ ഡി സ്മോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് 
ഈ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ വയറിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ ആണ് സ്മോൾ ഡി രണ്ടും ഇതിൽ ഉണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വെച്ചാൽ ഇത് സ്പ്രിങ് ഇൻഡെക്സ് സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയിട്ട് മാറാൻ പാടില്ല സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പ്രിങ് റേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും അത് സ്റ്റിഫ്നസ് ആണ് സ്റ്റിഫ്നസ് മാറിപ്പോരുത് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് സ്റ്റിഫ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരാനുള്ളത് പിന്നെ ഒരു തിയറി ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് സർജിങ് സർജിങ് ഇഫ് ദി ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി ഇഫ് ദി ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ദി നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി സ്പ്രിങ് റെസനൻസ് നൗൺ ആസ് സർജിങ് ഒക്കേഴ്സ് വിത്ത് ലാർജ് റിഫ്ലക്ഷൻസ് ഓഫ് ദി കോയിൽ ആൻഡ് സ്പ്രിങ് മേ ഫെയിൽ ഡ്യൂ ടു ഹൈ സ്ട്രെസ് അപ്പോൾ ഈ സർജിങ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ട്വൽവ് ടൈംസ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സ്പ്രിങ്ങിന് എടുക്കുക നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ട്വൽവ് ടൈംസ് എങ്കിലും ഉള്ള ഒരു സ്പ്രിങ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക സർജിങ്ങിൻ്റെ ഇക്വേഷനൊക്കെ ഡാറ്റ ബുക്കിലുണ്ട് എനർജി സ്റ്റോർ ഇൻ ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ് എനർജി സ്റ്റോർ ഇൻ ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഓഫ് ലോഡ് അപ്ലൈഡ് ഇൻറ്റു ഡിഫ്ലക്ഷൻ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് എനർജി സ്റ്റോർ ഇൻ ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇത് പ്രോബ്ലത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ആവശ്യം വരും ചില പ്രോബ്ലത്തിൽ പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ്ങിൽ പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ സ്ക്വയേഡായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് സ്ക്വയേഡ് എൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയേഡ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ടഡ് എൻ എൻസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എന്ന് പറയണത് തന്നിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിനെ കാട്ടിയും പ്ലസ് ടു 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 ആയിട്ട് ചെയ്യണം ഇതാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് പ്ലെയിൻ എൻസ് ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഡിസൈൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഒരേ സ്റ്റെപ്പാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ ഗിവൺ ഡേറ്റേസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക ഡയാമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഡയാമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ച് അടുത്തത് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് സോളിഡ് ലെങ്ത്തും ഫുൾ ലെങ്ത്ത് ഫ്രീ ലെങ്ത്തും കണ്ടുപിടിക്കണം സോളിഡ് ലെങ്ത്ത് ആൻഡ് ഫ്രീ ലെങ്ത്ത് ഈ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം അതാകുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച ഡിസൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം ഇതാണ് ഡിസൈൻ എ ഹെലിക്കൽ കംപ്രഷൻ സ്പ്രിങ് ഫോർ എ മാക്സിമം ലോഡ് ഓഫ് തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ ഫോർ എ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ട്വൻറ്റി എം എം ദി വാല്യൂ ഓഫ് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ സിറ്റ്സ് സിറ്റ്സ് ദി മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ ഷിയർ സ്ട്രൂസ് ഈ ഇക്വൽസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആൻഡ് മോഡ്ലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി ഈക്വൽസ് എയ്റ്റി ഫോർ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ തന്ന ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ എഴുതാം ലോഡ് പി ഈക്വൽസ് തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വൈ ഈക്വൽസ് ട്വൻറ്റി എം എം സ്പ്രിങ് സ്പ്രിങ് ഇൻഡെക്സ് സി ഈക്വൽസ് സിക്സ് പിന്നെ തന്നിട്ടുള്ളത് മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ ഷീർസ് ട്രസ് ടോ മാക്സ് ഈക്വൽസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ പിന്നെ മോഡലസ് ഓഫ് റിജിലിറ്റി ജി ഈക്വൽസ് എയ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു 
3 newton per mm square പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡയമീറ്റർ ആണ് ഡയമീറ്ററിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മളെ ഡാറ്റ ബുക്ക് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കെ മഹാദേവന്റെ ഡാറ്റ ബുക്ക് ആണ് അതിൽ 169 ലെ ഉണ്ട് 169 ലെ നോക്കാനായി കാണാം ഷീർ സ്ട്രെസ് ഇൻ ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിംഗ് ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8 എഫ് ഡി കെ ബൈ പൈ ഡി ക്യൂബ് ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എഫിൻ്റെ പകരം പി എന്ന് കൊടുക്കും ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം സി ആണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് പി ഡി ബൈ ഡി സ്മോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ബൈ സ്മോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ് അപ്പോൾ സി എഴുതാം കെ ബൈ ബൈ ഡി സ്ക്വയർ എന്നാവും ഈ ഇതിൽ കെയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് നോക്കണം കെ എന്ന് പറയുന്നത് വാൾസ് എക്ടർ ആണ് കെയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇതിലുണ്ട് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സി മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ സി മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സി അത് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കെ വാസ് ഫാക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സി മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ സി മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ ഫൈവ് ബൈ സി സിക്ക് സിക്സ് കൊടുക്കും ഫോർ ഡി സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഡി സിക്സ് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ടു ഫൈവ് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും ഇത് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം അതിൽ ഓൾറെഡി ഗിവൺ ആണ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു വാൾസ് ഫാക്ടർ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഡി ഇൻറ്റു ഡി ടോ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ടോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സോ അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർ ഡി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ എം എം സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ എം എം നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ നോക്കിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡയമീറ്റർ അത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് സെവൻ എം എം എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ സ്പ്രിങ് വയർ ഈക്വൽ ടു സെവൻ എം എം എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ അടുത്തത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അതിന് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എഫ് സി ക്യൂബ് ഐ ബൈ ജി ഡി ഇതിൽ ഐ എന്ന് പറയണത് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആണ് അടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് എഫ് എഫിൻ്റെ പകരം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എ ആണ് അത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം ഫസ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ കിട്ടി സെക്കൻഡ് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിനാണ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിന് ഡാറ്റ ബുക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ എ പി സി ക്യൂബ് എൻ ബൈ ജി ഡി എന്നാണ് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ ഈക്വൽ ടു സെവൻ എന്ന് കിട്ടും
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് സ്പ്രിങ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ എസ് എം ചെയ്യണ സ്ക്വയർഡ് സ്പ്രിങ് ആയിട്ട് സ്ക്വയർഡ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് സ്പ്രിങ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഞാൻ മുന്നേ ആ ടേബിളിൽ കാണിച്ചിരുന്നു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എന്ന് പറയണത് പ്ലസ് ടു ആയിരിക്കും സോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഈ സീക്കൽ ടു നയൻ എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ ഉള്ളത് സോളിഡ് ലെങ്ത് ആണ് സോളിഡ് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയാമീറ്റർ ആ വയറിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സോളിഡ് ലെങ്ത് അത് നമ്മൾ ഫിഗർ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് കം ഫുൾ കംപ്രസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ ആകെ ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ഡയാമീറ്ററും പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് കോയിൽസോ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസോ സോ ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെയാണ് വരിക ഫോർ നയൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ടി ത്രീ എം എം എ ടു സോഡൽ ലെങ്ത്ത് ഫ്രീ ലെങ്ത്ത് അടുത്ത ഫ്രീ ലെങ്ത്ത് ഫ്രീ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ടൈംസ് ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് വയർ പ്ലസ് വൈ മാറ്റ്സ് അറ്റ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് വൈ മാറ്റ്സ് ഇത് നമ്മൾ ഒരു അസംഷനിൽ എടുക്കുന്നതാണ് പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൈ മാറ്റ്സ് നമുക്ക് ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ റാൻഡായിട്ട് വൺ എം എം വെച്ചിട്ട് എടുക്കാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇല്ല പ്രോബ്ലം ചെയ്താൽ മതി സോ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൈ മാറ്റ്സ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സോ ഫ്രീ ലെങ്ത്ത് എയ്റ്റി സിക്സ് എം എം കിട്ടും പിന്നെ കാണാനുള്ളത് പിച്ച് ആണ് പിച്ച് ഓഫ് ദി ഗോയിൽ പിച്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ മുന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഫ്രീ ലെങ്ത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽസ് എയ്റ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എം അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി വേണമെങ്കിൽ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നിച്ചൊക്കെ എഴുതാം മെയിനായിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻ അതൊക്കെ ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളു സോ മാക്സിമം കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത് നമുക്ക് കാലിക്കട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഞാൻ മുന്നിൽ കാണിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തു പോയി എന്നുള്ളൂ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസും കൂടുതൽ എഴുതേണ്ട രീതികളും ഞാൻ ഇതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വായിക്കാം ഡിസൈൻ എ ക്ലോസ് ഗോൾഡ് ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ് ഫോർ എ സർവീസ് ലോഡ് റേഞ്ചും ഫ്രം ത്രീ തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ ടു ഫോർ തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ ഇതിൽ റേഞ്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പി മിനിമം മറ്റേ പി ഒരു വേലി വരും ഇത് പി ഫോഴ്സിൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് ഉണ്ട് സോ പി മിനിമം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ തൗസൻഡ് പി മാക്സിമം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ പിന്നെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എം എം പിന്നെ തന്നിട്ടുള്ളത് സ്പ്രിങ് ഇൻഡെറ്റ്സ് ആണ് സ്പ്രിങ് ഇൻഡെറ്റ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എം എം മീൻസ് എം എം അല്ല സിക്സ് പിന്നെ ടോ പെർമിസിബിൾ ഷേസ് ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ന്യൂട്രൺ പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയറിലാക്കുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആവും ജി എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ സോ അത് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആകും
न्यूट सेंटीमीटर स्क् न्यूट स्क्वयरें इंटू टेन रेस टू माइनस टू ए इंटूम सो फोटी वे अल इंटू टेन रेस टू माइनस टू ए इंटू जी वालू इटे मोल फ्रिजिटी कमुक मेपल डयमीटर का डयमीटर नोड इक्वेशन सब्सटूट टू मैथ सीवल टू ए प्रोब्लमेंवयर वन एइटी टू पॉइंट टू फाइव कटो आचल टी सीवल टू तेरटी पॉइंट फाइव अब डयामीटर ऑफ स्प्रिंग वयर तेरटी पॉइंट फाइव आईटे नाम क्या टू पॉइंट फाइव मेन डयामीटर ऑफ दिखल का मेन डयामीटर ऑफ दि कोल क्यापिटल डी आपिटल डी अब ना का वेट सी सीवल टू डी बै डी आया सो डी सीवल टू सी इंटू डी डेट सीवल टू सिक्स इंटू Thirteen point five. That is equal to ninety-four point five. Ninety-four, ninety-four point five mm. This is mean mean diameter of the coil. Mean diameter. The small diameter is diameter of the spring. अड़ा ऊट प्रोब्लम कंपिड़ेंट डयमीटर ऑफ दि कोल इन डयमीटर आज डयमीटर ऑफ दि वयर कूटिकेष मावण डयमीटर ऊट डयमीटर उद्देशिक ऊट डयमीटर आना वयर डयमीटर आडा मे So d plus d is that is equal to ninety four point five. The eighty one number here multiply the eighty by the inner diameter d minus d that is equal to eighty one. Minus thirteen point five. That is equal to sixty seven point five. It is ninety four. It is eighty one plus thirteen point five. Jambo ninety four point five. It is. अब डायम इट ने बाग गए ना. फिर ने अर्थ तो द. Number of turns and number of turns गाना. नंबर ऑफ टर्स का इंजेज टेन एम एम डिफ्लक्षन फोर तौस ई तौस सो नमक आज सो नमुक आवेशन नेकान कई प्रॉब्लते इक्वेशन वेल टू ए क्यूब एन बै जी डी एड़कल सोज टम डिफ्लक्षन वरद फोर तौस टू थ्री तौस सो टम तौस न्यूटन वरुद सो अदा नोब्लम 
so 10 is equal to 8 into 1000 into 6 cube zeta value into n number of turns divided by zeta value 0 0.84 into 10 raised to 5 into diameter 13.5 apo n is equal to 6.56 meter therefore n is n is equal to 7 apo total number of turns nalanal nammal squared and ground aayittu edukkanengil total number of turns nalanal n plus 2 that is equal to 7 plus 2 9 pinne kaanalladhu maximum deflection aanu maximum deflection de nammal munne cheyittilla maximum deflection aanu vendittu equation la just substitute cheyidha adu tom y max uh, y max meta that is equal to 4000 into 10 by 1000 idu engane verana nu vechal nammal just idile thannittullathu 10 mm 1000 newton il povunnaanu appo adine naalu irte avlu for total verumbol engane aanu veriga into 4 aanu veriga adana nammal 4000 into 10 by 1040 mm deflection varum maximum 10 mm ni 1000 newton 10 mm deflect cheyanundengil 4000 newton ni 40 mm deflection varum adu athre ullu adutha solid length um free length um kaanana solid length is equal to total number of turns into diameter which is equal to 9 into 13.5 which is equal to 121.5 mm pinna free length free length kaanan equation yan parnittundu d n by y max plus 0 0.15 y max which is equal to 9 into diameter 13.5 with 8 under pin y max 40 pin 0.15 into 40 which is equal to 167.5 mm pin at the corner the pitch and pitch of the coil pitch and equation free length divided by n dash minus 1 that is equal to 167.5 divided by 8 that is equal to 20.937 mm in our sun and descent okay here the initiation an angle diameter thrana Deflection at the free length at the end of the extra the end of 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 the spring equal to half into load applied into deflection the newton law and the above velocity the natural problem angle ml sada ml plus two look at each equation salary chai kind of energy equation half m v score half m v score with which it equity an angle m the term W term W and R and P and so big term and it is going to equate the amadi in the question question half W P Y is equal to half M V square M massum velocity problem is on the term of pinna now spring and then the angle you would end to four value and put the equity and by a maker 
p യുടെ വാല്യൂ ഇട്ടു p കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഡയാമീറ്ററിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ p അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡയാമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാം പിന്നെ ചില പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒരു ഹൈറ്റ് വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇതാക്കുന്ന ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രോബ്ലം തരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റേ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ എം ജി എച്ച് എടുത്തിട്ട് ആ തന്നെ ആലോചിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ യു എസ് ഇക്വൽ ടു ഹാഫ് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു വൈ അത് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി മാസിൻ്റെ ജി ഇൻറ്റു എച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര ഹൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പി കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആവും ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇതുവരെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ആവും അടുത്ത് ലീഫ് സ്പ്രിംഗ് ആണ് സെമി എലിപ്റ്റിക്കൽ ലീഫ് സ്പ്രിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമൊബൈലിലൊക്കെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ഒരു സാധനം ലീഫ് സ്പ്രിംഗ് ആണ് ഈ ലീഫ് സ്പ്രിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് അത് ബോൾട്ട് വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്പ്രിംഗ് ആണ് ലീഫ് സ്പ്രിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീഫ് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമായുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ കെ മഹാദേവൻ്റെ ഡാറ്റ ബുക്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ടു പേജിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മുകളിലുള്ളത് മുകളിലുള്ള ലീഫിനാവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലെങ്ത് ഉണ്ടാവും മുകളിലേനും താഴെ തൊട്ട് താഴെയിലേനും സെയിം ലെങ്ത് ആവും അതിന് ഒരു ഐ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാവുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ലെങ്ത് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും അപ്പോൾ മുകളിലത്തെ രണ്ടിനും ഫുൾ ലെങ്ത് ലീവ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ലീവ്സ് ആണ് ഇത്ര അറിഞ്ഞിരിക്കുക പിന്നെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കുക കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതാണ് ക്ലിപ്സ് എന്ന് പറയണത് ഇത് ഇവിടെ ഫോഴ്സ് വരുമ്പോഴാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ലെങ്ത്തും ഫോഴ്സും ടുവൽ ടുവൽ ടു പി ആയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പി പി ആഡ് ചെയ്ത് ടു പി ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയണതും ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ടുവൽ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ പറയാനുള്ള ഒരു തിയറി ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് നിപ്പിങ് എന്ന് പറയണത് നിപ്പിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഫുൾ ലെങ്ത് ലീവ്സിൽ കുറച്ച് സ്ട്രെസ് കൂടുതൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം അത് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ലെങ്ത്തും കൂടുതലായ കാരണം സ്ട്രെസ് കുറച്ച് കൂടുതൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫുൾ ലെങ്ത് ലീഫ് കുറച്ച് റേഡിയസ് കുറവുള്ളതാക്കും സോ ഇതിന് വേറെ റേഡിയസ് ആണ് ഇതിന് വേറെ റേഡിയസ് ആണ് അപ്പോൾ റേഡിയസ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ബോൾട്ട് വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്യണതിൻ്റെ മുന്നേ ഉള്ള ഡിഫറൻസ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്താണ് നിപ്പിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നിപ്പിങ് നിപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനും എല്ലാം ഇക്വേഷനും എല്ലാം ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഡാറ്റ ബുക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ദി ഇനീഷ്യൽ ഗ്യാപ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഫുൾ ലെങ്ത് ആൻഡ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ലീവ്സ് വിത്ത് പ്രീ സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് ഉണ്ട് നിപ്പിങ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനും ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഫിഗറും ഈ ഡാറ്റ ബുക്ക് തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് നോക്കാം അടുത്തായിട്ട് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാം എസ് എം എലക്ട്രിക്കൽ ലാമിനേറ്റഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനെ ഉള്ള ഗവൺ ഡാറ്റസ് നമുക്ക് എഴുതാം ലോഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ടു പി എന്ന് പറയണത് അതവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സെ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സെവൻ 
ലീവ്സ് ഹെവൻ ലീവ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഗ്രാജുവേറ്റ് ലീവ്സും ഫുൾ ലെങ്ത് ലീവ്സും കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ ലീവ്സ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ഫുൾ ലെങ്ത് ടു ലീവ് രണ്ടെണ്ണം ടു ഓഫ് ദി ലീവ്സ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ടു ഫുൾ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഫുൾ ലെങ്ത് ലീവ്സ് ബാക്കി സെവൻ മൈനസ് ടു ഫൈവ് ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ലീവ്സ് പിന്നെ സ്പ്രിങ് സ്പ്രിങ് ഇസ് ടു ബി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ ലെങ്ത് അപ്പോൾ ലെങ്ത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ആണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് പിന്നെ യുബോൾട്ട് എ ടി എം എം എ ടി എം എമ്മിലാണ് ക്ലാമ്പ് ഉള്ളത് ആക്ച്വലി ഈ ലെങ്ത്താണ് ക്ലാമ്പ് ലെങ്ത് എല്ല് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്ട്രെസ് ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് മെറ്റീരിയൽ ഡിസൈൻ സ്ട്രെസ് തേർട്ടി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി മെഗാ പേർസ്കിലാണ് അപ്പോൾ ഡിസൈൻ സ്ട്രെസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി മെഗാ പേർസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം അതാണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം വരിക ഫുൾ ലെങ്ത് ലീവ്സിലാണ് അപ്പോൾ ഫുൾ ലെങ്ത് ലീവ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഡാറ്റ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് നമുക്ക് കാണാൻ എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലാമ്പ് ലെങ്ത് മൈനസ് ചെയ്താണ്ടാണ് ലെങ്ത് ആണ് എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് സോ ഈ ഫുൾ ലെങ്ത് എന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് കിട്ടും എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പിന്നെ ലെങ്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എയ്റ്റി സോ എൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി എട്ടും എൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ടെൻ കിട്ടും ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എം എം വൈഡ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ബി എസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എം എം അത് വിടുത്താണ് ഈ ത്രീ ഡയമെൻഷനിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ എന്താണ് വിടുത്താണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് തിക്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കാം തിക്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡാറ്റ ബുക്കിലുള്ള ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം സിഗ്മ എസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ ബി എൽ ബൈ ബി ടി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു എൻ ജി പ്ലസ് ത്രീ എൻ ഇത് എയ്റ്റീൻ ടൈംസ് പി ത്രീ തൗസൻഡ് എൽ ഫൈവ് ടൈം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ടി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു വരും സോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ ടി സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്തിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടി ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ വരും അത് റൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാനമം കിട്ടും ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് മാനമം സ്റ്റാൻഡേർഡ് തിക്നെസ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തിക്നെസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും കുറച്ച് എടുക്കരുത് നെക്സ്റ്റ് വേലു ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക സോ ഇതാണ് പറഞ്ഞത് മാനമം അടുത്തത് റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ ഡാറ്റ ബുക്കിലുണ്ട് വൈ ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ പി എൽ ക്യൂബ് ഇ ബി ടി ക്യൂബ് ഉള്ളതാണ് ഇക്വേഷൻ എൻ്റെ ടു എൻ ടു എൻ ഇ പ്ലസ് ടു എൻ ജി പ്ലസ് ത്രീ എൻ ഇ സോ ടു എൽ ഇൻറ്റു ത്രീ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡൽസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നമുക്ക് ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ആയിട്ട് എടുക്കാം നൂറ്റൻപത് എം എം സ്ക്വയർ ആണ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി നമ്മൾ അതായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്താൽ മതി ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് ടു ത്രീ നെക്സ്റ്റ് ബി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടി നമുക്ക് കിട്ടി നയൻ ക്യൂബ് പിന്നെ നേരത്തെ പോലെ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ അപ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി എം എം കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് ജി അപ്പോൾ തിക്നെസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് ഐ ആണുള്ളത് ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് ഐ ദറ്റ് ഈസ് ബെൻഡിങ് ട്രസ് ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ബൈ സെക്ഷൻ മോഡലസ് ആണ് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇത് പിന്നിൻ്റെ കേസാണ് പിന്നിൻ്റെ നമ്മൾ ഇതാണ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഐൻ്റെ ഡയാമീറ്ററാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ഐയിൽ നമ്മൾ ത്രീ ഡയമെൻഷനിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഐയിലൊരു പിന്നെ വെച്ചിട്ടാവും ഉണ്ടാവുക 
പിന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ പിന്നിൻ്റെ ലെങ്ത്താണ് ഇതിൽ എല്ലാം എല്ലാം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്മുടെ ഐൻ്റെ വിടുത്തുണ്ടാവും പ്ലസ് ഒരു ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രെടുത്ത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എം എം ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലിയറൻസ് ഒരു രണ്ട് സൈഡിലും ടു എം എം വെച്ച് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി നയൻ അപ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി നയൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇത് പിന്നിൻ്റെ കേസാണ് ഇത് ഐ പിന്നിലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ പിന്നെ പിന്നിൻ്റെ ഡയാമീറ്ററും ഈ ഡയാമീറ്ററും സെയിം ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഡയാമീറ്റർ കണ്ടെത്തുന്നത് സോ അത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബെൻഡിങ് ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു നമുക്കറിയാം ത്രീ തൗസൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് തന്നെ പിന്നെ എൽ എൽ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 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 തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ഡി ക്യൂ ഇതിൽ സിഗ്മാബി നമുക്ക് സിഗ്മാമി നമുക്ക് ഇതിൽ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മളത് അസ്യം ചെയ്യാണ് എയ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ പെർ എം സ്ക്വയർ ഇത് നമുക്ക് ഓരോ മെറ്റീരിയൽ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അത് ഫാക്ടോ സേഫ്റ്റി ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണേൽ ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോൾ സിംപ്ലിസിറ്റിക്ക് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇത് അസ്യം ചെയ്താലും മതി കുഴപ്പമില്ല അസ്യം എയ്റ്റി എയ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എഴുതിയാലും മതി എന്തായാലും അസ്യം ചെയ്യണ സാധനമാണത് സോ ഈ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ഡി ഡി ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഡി ക്യൂ വാല്യൂ കിട്ടും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എം എം കിട്ടും സോ അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കുമ്പോൾ എ ടി എം എം എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് ദി ആയി കിട്ടി പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ലീവ്സ് അപ്പോൾ ഏഴ് ലീഫാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഏറ്റവും താഴെണ്ടാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ലീഫ് പിന്നെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും മോളിലത്തതും അതിൻ്റെ താഴെ ഉള്ളതും ഫുൾ ലെങ്ത് ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ചിലത് കൂടുതൽ ഫുൾ ലെങ്ത് ഉണ്ടാവും ഇതിൽ രണ്ട് ഫുൾ ലെങ്ത് ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ രണ്ട് ഫുൾ ലെങ്ത് ലീവ്സ് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണത്തിന് എല്ല് സെയിം ആവും പക്ഷേ ഏറ്റവും മാസ്റ്റർ ലീഫിന് ഐ ഉണ്ടാവും അത് കൂട്ടേണ്ടതാണ് സോ ആദ്യം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലീഫ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എൻ ഐ എൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എത്രാമത്തെ ലീഫാണെന്നാണ് പ്ലസ് എല്ലാം വെച്ചാൽ ഇൻ എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലീഫിന് ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ വരും സോ ഫസ്റ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ലീഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്നു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ഡി മൈനസ് എയ്റ്റ് ഐൻ എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് മൈനസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി പിന്നെ സെവൻ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ലീവ്സ് മൈനസ് വൺ സെവൻ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റി അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി എം എം കിട്ടും ഇങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻറ്റു എൻത്താണ് ഇക്വേഷൻ ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ലീഫിനാകുമ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ചെയ്യും സെക്കൻഡ് ലീഫാകുമ്പോൾ ടു എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ചെയ്യും പ്ലസ് എയ്റ്റി ഇൻറ്റു കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ വരിക അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ഈ ടേം പ്ലസ് ഇൻറ്റു എത്രാമത്തെ ലീഫാണോ അത് പ്ലസ് ഇൻ എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ഇതാണ് മെയിൻ ഇക്വേഷൻ സോ ആ ഇക്വേഷനിൽ ഇതിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലീഫാകുമ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു വരും സെക്കൻഡ് ലീഫ് ആയ കാരണം പ്ലസ് ഇൻ എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് എയ്റ്റി അപ്പോൾ ഫോർ ട്വൻറ്റി വരും ഇതേ സെയിം വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തേർഡിന് വൺ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് എയ്റ്റി സോ ഇത് ഫൈനായ ഫൈൻ നയൻറ്റി എം എം വരും ഇത് സെവൻ സിക്സ്റ്റി വരും നയൻ തേർട്ടി വരും വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് വരും 
പിന്നെ ഉള്ളത് മാസ്റ്റർ ലീഫ് കാണാനാണ് സിക്സ്ത്ത് വരെ നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ സിക്സ്ത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് പിന്നെ അതേ സെയിം ലെങ്ത് തന്നെ ആവും ഉണ്ടാകുക പിന്നെ മാസ്റ്റർ ലീഫ് ആയ കാരണം ഐൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം എൽ വൺ നമുക്ക് എടുക്കാം എൽ വൺ ടോട്ടല് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ അതിൽ കൂടെ ഐൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി സോ നമുക്ക് സർക്കിളും ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ഐൻ്റെ സർക്കിളും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ടു പൈ ആർ അല്ലേ അപ്പോൾ ടു പൈ ആറിൻ്റെ പകരം ഇത് ഇതിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ ഡി വരും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് ടി വരും പിന്നെ ഡയാമീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ പൈ ഡി എന്നാണ് ടു പൈ ആർ പൈ ഡി എന്നും പറയാം സോ പൈ ഡിയുടെ പകരം പൈ ഡി പ്ലസ് ടി ആ തിക്നെസ്സും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ പൈ ഡി പ്ലസ് ടി പിന്നെ രണ്ട് ഐ ഉള്ള കാരണം ഇൻറ്റു ടു സോ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി മാസ്റ്റർ ലൈഫ് വരും സോ വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് പൈ ഇൻറ്റു ഡയാമീറ്റർ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് തിക്നെസ് നയൻറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാണ് ഇൻറ്റു ടു രണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലുള്ള കാരണം അപ്പോൾ വൺ ടു എയ്റ്റ് ടു എം എം കിട്ടും വൺ ടു എയ്റ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഉണ്ട് സോ റേഡിയസ് ടു വിച്ച് ലേസ് ഷുഡ് ബി ഇനീഷ്യലി ബണ്ട് അതാണ് നെക്സ്റ്റ് കാണേണ്ടത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എവിടെയില്ല ഈ ഇക്വേഷനും ഇല്ല ഈ ഇക്വേഷനും ഇല്ല അതിന് രണ്ടും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് റേഡിയസ് ഏത് ഏത് റേഡിയസിലാണ് അത് ആദ്യം ലീഫ് ബെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഫ്ലാറ്റ് ലീഫ് ആവും അപ്പോൾ ബെൻഡ് ചെയ്താലായിട്ടാണല്ലോ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോ അത് ഈ ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി വൈ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ആർ മൈനസ് തേർട്ടി ഈക്വൽ ടു എൽ വൺ ഇത് വെച്ചാൽ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാണ് ഇനെ ഫിഫ്റ്റി കൂട്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാണ് ഇതിൽ എടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ബൈ ടു ആണ് ഇത് എൽ വൺ അത് ഇട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം കിട്ടും സോ ഗൈസ് ടൈമില്ലാത്ത കാരണം വേഗം എടുത്തു പോയതാണ് ഇനിയും ഇതിനേക്കാൾ നന്നായി വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക Good luck.